อะไรนั่นเองเท่ากับ a inverse ใช่ไหมครับ a inverse คูณด้วย b ถูกไหมครับ x ก็คือ a inverse คูณด้วย b ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีเราก็คือเราก็หา a inverse ก่อน a inverse ก็คือ i n v ของ a แล้วก็คูณแบบ matrix คูณด้วย b เราจะได้คำตอบคำตอบ x 1ก็เป็น2 x 2ก็เป็น2นะครับอันนี้ก็ได้เป็นคำตอบออกมานะหรือถ้าเราบอกว่าถ้าเรามองว่า a x เท่ากับ b อย่างนี้นะครับเขียน a x เท่ากับ b อย่างนี้เสร็จแล้วเราบอกว่าหาร a ทิ้งไปนะครับหาร a ทิ้งไปใช้ใช้ใช้เฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับก็คือ x เท่ากับ a อันนี้น่าจะเรียกว่าหารซ้ายนะครับน่าจะเรียกว่าหารซ้ายนึกภาพออกใช่ไหมครับก็เหมือนกับหารด้วย a ทิ้งไปทั้งสองข้างนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรนี้คือโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับคําสั่งจริงๆคือตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่าให้คําตอบเหมือนกันเอา a มาหารทางด้านซ้ายเครื่องหมายหารจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราตั้งสมการกับกันตั้งเป็น x คูณด้วย a เท่ากับ b ไม่เหมือนกับสักครู่นี้นะครับสักครู่นี้คือ a x เท่ากับ b ตอนนี้เนี่ย x อยู่ข้างหน้าแล้ว a อยู่ข้างหลังถ้าเขียนแบบนี้ a ของเราสมการ a เราต้องเปลี่ยนละ a เราก็จะกลายเป็น1 1 a เอาเป็นอะไรฮะเป็นนี่เราเป็น1 1หรือ1 2หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งนะครับ a เราต้องเป็นแบบนี้แล้วก็คูณกับ x ใช่ไหมฮะ x เราก็ไปไปเป็นแถวเป็น row vector แล้วไม่ใช่ column นะก็จะเป็น x หนึ่งบวก x สองเท่ากับ x หนึ่งบวก x สองเท่ากับสี่แล้วก็สอง x หนึ่งสอง x สอง x หนึ่งอ่ะถูกนะครับ b เราเป็นไงฮะ b เราก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ column vector ละกลายเป็น row vector นะถูกไหมครับถ้าเขียนสมการในรูปแบบนี้ซึ่งสมการในรูปแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องหารขวาละเพราะ a อยู่ด้านขวาได้ได้มีมีของคิดเลยเหรอครับก็ท่านท่านผู้จัดการเรียนว่าจะมีเบรกนะครับก็ถ้าคราวนี้ถ้าเราจะหารเนี่ยเราจะหาร a ทิ้งก็ต้องหารขวานะพอหารขวาไปปุ๊บเนี่ยก็แปลว่า x ของเราก็จะเท่ากับ b slash ทางขวาหารด้วย a นะครับคำตอบก็จะได้สองสองเห็นไหมครับแต่คำตอบจะอยู่ในแนวแนวนอนละเพราะว่าการตั้งสมการมันกลับกันนะแต่ถ้าไม่ให้งงเรื่องหารซ้ายหารขวาเราก็เราก็ใช้ inverse น่าจะเข้าใจง่ายกว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่าสักครู่นี้มีน้องถามว่าถ้าเราอยากได้รูปกราฟ x กําลังสองสักรูปหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเส้นตรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเอามาสมมติว่าเป็นพาราโบลานะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นตรงเชิงเส้นฮะแล้วก็เอียงลงอย่างนี้พวกเราพอจะวาดได้ไหมครับสมมติว่าวาดวาดพาราโบลาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอียงขึ้นนะฮะแล้วก็เอียนลงกลับมาที่ศูนย์อ่ะสมมติว่าเป็นโจทย์ฝึกซ้อมเพราะตะกี้นะฮะอ่าจะเป็นโจทย์แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ขบคิดนิดนึงคือทำกราฟ x กําลังสองขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปอย่างเชิงเส้นอีกนิดนึงแล้วก็วิ่งกลับลงมาที่ศูนย์ให้วาดกราฟลักษณะนี้นะครับขึ้นไปอ่าสมมติว่าเราเรากําหนดช่วงดีไหมหรือยังไงดีอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเรียนรู้ก็คือว่าการเปิดเอดิเตอร์ใช่ไหมครับพอเรามีเอดิเตอร์เนี่ยถ้าคุณนี้เราพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์ใส่คอมมานด์วินโดว์หมดเนี่ยนะแต่บางทีเราพิมพ์พิมพ์ไปแล้วเราเลิกงานไปใช่ไหมฮะเราก็วันหลังจะมาพิมพ์ใหม่มันก็เสียเวลาต้องพิมพ์ใหม่ก็วิธีก็คือเราก็พิมพ์ใส่ไฟล์ไว้เป็นที่เรียกว่าเป็น m file นะครับก็เป็นสคริปต์ไฟล์อย่างหนึ่งนะครับอ่าเราก็พิมพ์ซีรีส์ของคอมมานด์เข้าไปในนี้แล้วเราก็เซฟอ่าสมมติว่าผมจะพอดเอ็กซ์กำลังสองนะก็ t เท่ากับ0ถึง0ูนย์จุดหนึ่งนะฮะสเต็ปที่จะศูนย์จุดหนึ่งถึงสัก2ก็แล้วกันนะครับ
แต่แล้วใส่เซมิโคลอนจะได้ไม่มีการดิสเพลย์ทีนี้ y 1เท่ากับ t กำลัง2เราก็ต้องใช้จุดนะครับจุดยกกำลัง2จริงไหมครับเพราะถ้าเรา t เฉยเฉยแล้วยกกำลัง2มันจะกลายเป็นเอาเอาเอาเมทริกซ์มาคูณกับเมทริกซ์สครั้งก็จะไม่เวิร์กนะครับแล้วเราก็พลอต t กับ y 2โอเคนะฮะทีนี้เราก็เซฟก่อนแล้วเราก็ตั้งชื่อเพราะเอิญมีคนมาทำไว้ก่อนหน้านี้ผมก็จะเซฟเป็น save as ละกัน f l a s เป็น example ที่1น,นะครับแต่ว่าเซฟเข้าไปตั้งชื่อไฟล์นี้เวลา,า y 1นะครับเราก็มาแก้เป็น y 1เสร็จแล้วเราเวลาเรารันก็คือกดปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับมันก็จะทำงานตามนี้นะก็จะเป็นเส้นกราฟโผล่มานะสิ่งที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำต่อก็คือลากเส้นตรงนี้ไปอีกเป็นเส้นตรงนะครับสมมุติว่าใช้ฟังก์ชันเป็นเป็นเป็น y y 2เท่ากับ2คูณด้วย t ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าให้ต่อจากจากจุดประจันขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นให้เป็นเส้นตรงวิ่งกับคืนมานะฮะให้เขียน y 2เท่ากับ2 t โดยกำหนดช่วงไว้ตั้งแต่เวลาเป็น2ถึง5ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทำ y 3ซึ่งเท่ากับถ้าเราต้องการให้มันวิ่งลงก็ต้องต้องอย่างนี้ฮะต้องคืออย่างให้เส้นมันต่อลงนะตำแหน่งที่จุดสุดท้ายด้วยนะครับให้สลบเป็นลบแล้วก็วิ่งลงมาแตะศูนย์นะฮะโดยโดยกำหนดสลบเองก็ได้นะครับแต่ขอให้วาดแล้วมันกลับมาแตะที่ศูนย์โอเคไหมครับไม่ไม่ยากไปนะฮะคือเราเราเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปร t ตัวเดียว x ตัวเดียวนะเราจะมี t 1 x 1 t 2 t 1 y 1 t 2 y 2 t 3 y 3แล้วก็โฮออนแล้วก็มาต่อกันนะฮะหรือคุณจะเอาไอ้เจ้าตัวแปร3ตัวนี้มาต่อกันแบบเวกเตอร์ก็ได้แล้วก็พลอตทีเดียวก็ได้ใช่ไหมหรือพลอตพลอตสามทีทีละช่วงก็ได้นะไม่ไม่ไมโดยมีข้อกำหนดว่าสลบตรงนี้เป็น2นะครับสลบตรงนี้เป็น2จะได้เหมือนกันหมดแล้วตัวนี้ก็เป็น t ยกกำลัง2นะฮะที่เหลือมันจะต้องบีบให้เหมือนกันหมดแน่นอนโอเคถ้าลองถ้าทำเสร็จแล้วทำทำรูปนี้ต่อนะครับทำเสร็จแล้ววาดรูปนี้ดูนะครับครับพอเสร็จแล้วลองลองทำรูปนี้ดูนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ที่ใช้ในการพลอตนะครับก็คือใช้พลอตเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคมันมีคำสั่งพลอตแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้คำสั่งแพชได้ด้วยแพชจะต่างกับพลอตนิดนึงคือพลอตเนี่ยจะพลอตต่อจุดตั้งแต่จุดแรกไปถึงจุดสุดท้ายแต่แพชจะต่อจากจุดสุดท้ายกลับมาจุดแรกด้วยแล้วก็จะกลายเป็นเป็นเป็นวงปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่สีได้อย่างเช่นนี้ใส่เป็นมาเจนต้านะครับนี่ใส่เป็นมาเจนต้าส่วนแพชอีกตัวหนึ่งใส่เป็นสีขาวนะครับใครยังทำรูปแรกไม่สำเร็จบ้างครับใครสำเร็จแล้วดีกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วบางส่วนนะครับอลองลองรูปที่สองดูนะครับโอเคช้านิดนึงนะครับอ่าว้าไม่สวยไม่สวยอ่าสวยแล้วสวยแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าเนื่องจากมีเวลาว่างมากก็มานั่งทำนะครับอ่าครับอ่าก็เป็นเรื่องของการทำ transform image ก็คือเราสร้างเราสร้างเกียร์ทีละเราสร้างขบทีละขบแล้วเราก็หมุนนะฟันฟันฟันเฟืองเนี่ยเราสร้างสร้างอันหนึ่งแล้วเราก็สั่งให้ image transform ให้ครบรอบอันนี้เราให้มันทำทั้งหมด21อันก็จะได้อย่างนี้นะฮะเราก็ใส่ตัวเลข department of electrical engineering นะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าสำหรับโจทย์โจทย์สักครู่นี้ทำเสร็จหรือยังครับเสร็จหมดทุกคนหรือยังครับ
อันอันนี้เสร็จหรือยังอันนี้ได้หรือยังครับได้แล้วนะฮะใครได้แล้วยกมือครับได้แล้วนะฮะที่เหลือนี่คือยังไม่ได้เหรออาดูโปรแกรมตรงนี้นะผมจะอธิบายนะทีเนี่ยคือเราศูนย์ถึงสองพายเพื่อให้มันครบรอบใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีพายส่วนสามสิบสองก็คือสเต็ปทีละเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแอนเบสเสร็จมันช่วงสองพายมีต้องหกสิบสี่จุดใช่ไหมหกสิบสี่หกสิบห้าจุดแหละแถวๆนี้นะครับส่วนเอ็กหนึ่งก็เท่ากับคอสวายหนึ่งเท่ากับไซน์ถ้าเราพลอตเอ็กหนึ่งกับวายหนึ่งสีขาวเนี่ยเราจะได้รูปวงกลมนะครับเพราะว่ามีจุดละเอียดมากแต่ถ้าสําหรับทีสองกับวายสองต่างกันนิดเดียวก็คือรัศมีใหญ่ขึ้นแล้วก็จํานวนจุดในแกนเวลามีไม่กี่จุดเองก็คือพายส่วนสี่ขยับทีละพายส่วนสี่เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่แปดจุดหรือเก้าจุดน่าจะน่าจะแปดหรือเก้าจุดนะฮะแล้วเราเราพอร์ตหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามีแปดแปดจุดมันก็แทนที่เป็นวงกลมมันก็กลายเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็ใช้คําสั่งแพชแทนที่จะเป็นคําสั่งพลอตถ้าพลอตมันก็แค่ลากเส้นต่อถึงกันนะเราทาสีไม่ได้แต่ถ้าแพชนี่เราก็ทาสีได้อลองมาเล่นอะไรสนุกสนุกอีกนิดนึงนะครับสมมติว่า x เท่ากับ0ูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสองสี่แล้วก็ศูนย์จุดสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะครับเรามี x ตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งพายหาย x หาย x หาย x เราก็ได้เป็นแผนภาพาพายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราอยากได้ expose นะฮะ explode, explode เท่ากับ0 0 1 0 0นะครับแล้วก็เป็นพายแล้วก็ x เหมือนเดิมนะครับพายแล้วก็ x เหมือนเดิมแล้วเราก็บอกว่าขอให้มีบางชิ้นเนี่ยมันกระเด็นออกมานะครับก็จะเป็นรูปนี้ก็จะได้ชิ้นที่ชิ้นที่3เนี่ยหลุดออกมาจากชาวบ้านเขานะฮะ 24% นะครับแต่ถ้าว่าเราอยากได้เป็นรูปที่เป็นสามมิติเราก็ใส่พายสามไปเราก็ได้เป็นพายสามมิติมาใช้นะครับเป็นพายสามมิติมาใช้อ่าก็เป็นการเฉลิมฉลองนะฮะเฉลิมฉลองการอบรมเปิดโลกลันเกียร์ของเรานะครับฮะเดี๋ยวลองรันใหม่ก็ยิงพุไปยิงไปโอเคไหมครับโค้ดมีแค่นี้เองนะครับเอาไว้หลอกนักเรียนได้นะครับโอเคเราเราเรามาดูกันนิดนึงก็คือเราใช้การวาดรูปสามมิติก็คือเป็นพล็อตสามนะครับแล้วเราก็ใส่ค่า x ค่า y ค่า z เข้าไปแล้วใส่ marker size ใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมฮะตะกี้พลุมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับตัวนี้คือนี่คือ marker ให้ใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะตัวแรกจะเล็กๆตัวหลังๆจะใหญ่หน่อยนะครับเราก็กำหนด marker size ได้ว่าให้มันใหญ่ขึ้นตามค่าวนรอบเสร็จแล้วก็สีของมาร์เกอร์นะฮะเรากำหนดให้เป็นแรนดอมนะเราแรนดอมสีมาเพราะฉะนั้นเรารันใหม่แต่ละครั้งเนี่ยผู้จะคนละสีนะครับแล้วเราก็บังคับให้มันอยู่ในลบห้าถึงห้ากับลบห้าถึงห้าแล้วก็ศูนย์ถึงห้ามุมมองคือหกสิบกับยี่สิบนะครับแล้วก็พอสสักศูนย์จุดห้าถ้าเราอยากจะให้มันพอสนานหน่อยก็ให้ผู้มันวิ่งช้าหน่อยก็ก
็เพิ่มเวลาพอสไปเห็นไหมครับมันก็จะพุก็จะยิงช้าหน่อยนะครับแล้วก็ในนี้มีการเก็บรูปแอนิเมชันที่เราทำขึ้นไว้ในในในใน,ในเป็นมูฟี่ด้วยนะครับก็คือจริงๆเราสามารถเซฟแอนิเมชันตัวนี้เข้าไปในไฟล์ได้นะครับเข้าไปในไฟล์ได้แล้วเราก็ใช้มูฟี่มาเล่นใช้คำใช้ฟังก์ชันมูฟี่มาเล่นเล่นหนังตัวนี้ออกมานะครับอลองลองพิมพ์ดูแล้วลองเล่นดูนะครับตัวนี้คือ property ของกราฟที่เราพลอตนะครับมันจะมี property มากกว่านี้อีกพอสมควรแต่ที่เราใช้บ่อยๆก็คือพวกนี้จุดจุดจุดนี้แปลว่าเราพิมพ์แล้วมันยังไม่หมดคำสั่งคำสั่งยังต่อเนื่องไปบรรทัดถัดไปก็ใส่จุดจุดจุดสามทีนะครับอันนี้น่าจะได้มั้งครับมูฟวี่ตอนนี้มันเพลย์อย่างเดียวนะฮะมันยังไม่ไปลงไปเก็บไว้ในไฟล์ใช่ไหมแต่แต่ถ้ากูนี้มันมีนามสกุลจุด mov ก็ต้องหาวิธีเซฟเข้าไปในไฟล์อ่าเนี่ยครับใช้คำสั่งนี้ครับใช้คำสั่ง make movie from multi frame image นะครับอ่าพอพอได้นะครับเราเราเรามีเฟรมที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็น movie โดยใช้คำสั่ง i m movie นะครับคือเอาภาพหลายๆภาพมานะฮะเพื่อทำให้กลายเป็น movie นะะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น Movie เป็น AVI ได้นะครับ AVI ก็จะมีมีการเซฟมีการ Read ได้นะครับแต่อาจจะเดี๋ยวเลิกแล้วมาลองทำดูก็ได้นะฮะครับมีคำถามอื่นไหมครับใช้ไม่หยุดเราก็วนวนหลายๆรอบไหมครับลูปลูปลูปลูปไหนที่ตัวนี้มั้งครับมูฟวี่สองหรือเปล่าใช่ไหมครับตะกี้ลองหรือยังฮะแล้วก็เป็นมูฟวี่สักสิบก็ได้มันก็จะเล่นไปสิบรอบมั้งไม่หยุดเลยเหรอครับไม่หยุดเลยเราก็ใช้ Y ายลูปได้ไหมครับก็เป็น Y อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ Y ายหนึ่งแล้วเราก็สั่งมูฟวี่อยู่ในนี้มันก็จะวิ่งไม่หยุดนะฮะอย่างเงี้ยก็จะไม่หยุดถ้ายังไงก็นะครับก็ได้เวลาครบตามหลักสูตรนะครับแล้วก็เนื้อหาคิดว่าก็เพียงพอที่ทุกท่านจะกลับไปไปใช้ต่อได้นะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องลำบากเลยแมทแลบง่ายกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อคู่มือเลยด้วยซ้ำไปเพราะเราเปิดจากจากด็อกของ m a t l a b นะฮะแล้วก็เฮลของ m a t l a b ได้นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็ผมก็ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าอบรมกับเรานะครับก็ขอให้นำไปใช้งานได้ได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้ามีคำถามก็ติดต่อกลับมาที่คณะของเราได้นะครับ